بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس لیٹس بگن ود دی تھرڈ پارٹ اف اور چیپٹر اسٹارچ ایفیکٹس اف انگریڈینٹس آن جیلیٹنائزیشن شوگر شوگر ہیز این اوبویس ایفیکٹ دیٹ انکلوڈس دی انکریز ٹرانسلیسنس اینڈ اٹ ریڈیوز دی پیس وسکوسٹی اینڈ جیل اسٹرینتھ دی مور دی شوگر دی ویکر دی جیل اسٹرینتھ ول بی It is seen that monosaccharides have less effect than do most disaccharides and even among disaccharides maltose has less effect than lactose or sucrose the different type of sugars hain jisme monosaccharides ke jo hain wo itna zyada effect nahi dekha gaya upon gelatinization jitna ke disaccharide mein dekha gaya and even among disaccharide um, lactose or sucrose ka jo hai wo ایفیکٹ زیادہ ہے دین مالٹوس لیمن جوس اور اینی ادر ایسڈ کسی بھی قسم کے ایسٹک انگریڈینٹ کو جب ہم جلٹنائزیشن کے پروسیس میں ایڈ کرتے ہیں تو اٹ ریزلس اے گڈ اسٹارش تھکن پروڈکٹ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو کمبینیشن ہوتا ہے ایسڈ اور ہیٹ کا and the pH that is below uh, 4 it actually causes the hydrolytic reaction جس میں starch جو ہے وہ بہت smaller molecules میں جو ہے وہ break down ہو جاتا ہے and if the starch must be heated in the presence of acid a rapid heating rate will keep the length of time for acid hydrolysis to minimum and result a thicker product but the only care that should be taken that the acid should not should be added after gelatinization has been completed so that the thinning caused by acid hydrolysis will not occur and both the sugar and the acids are ingredients in some starch thickened product uh, such as uh, lemon pie and also other products that may include both of the things together they always give a good thickened starch product فیٹس فیٹس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے جلیٹنائزیشن میں کہ جیسے ہی فیٹ جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کی اوور آل جو ٹیمپریچر ہے اس کی ریڈکشن کی وجہ سے جو جس لیول پہ میکسیمم جلیٹنائزیشن اکر ہوتی ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور جتنی میکسیمم وسکوسٹی بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے جس ٹیمپریچر پہ اس کو وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا ہے اسپیسیفکلی جو ملک پروٹینس ہیں وہ ٹیمپریچر کو بڑی جو ہے وہ ایک لیول تک ڈکریز کر دیتا ہے اور وہ لیول جلیٹنائزیشن کے لیے آبویسلی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو فیٹ پروڈکٹس ہیں جن میں جلیٹنائزیشن ٹو سم ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے واٹ از جلیشن اٹ از دی سالیفیکیشن بائی کولنگ اور فریزنگ دا پروسیس آف فارمنگ اے جیل اینڈ دی ٹرانسفارمیشن آف اے سال ان ٹو اے جیل کیا سمجھ آیا جلیٹنائزیشن کیا ہے سوری جلیشن کیا ہے جلیشن جو ہے ایکچولی کسی بھی اسٹارچ پروڈکٹ کو جب آپ سیٹل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور وہ جیل فارم کر لیتا ہے دس پروسیس از نون ایز جلیشن ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین جلیٹنائزیشن اینڈ جلیشن کیا آبویس ڈفرینس ہے ان میں جلیٹنائزیشن از ایکچولی دا پروسیس of breaking down the intermolecular bonds between starch molecules right and it allows the hydrogen bonding sites to engage more water molecules while in gelation it is a process that forms a gel from a system with polymers to ek mein ek jo process hai gelatinization isme kya ho raha hai ke اسٹارچ مالیکیولس جو ہیں وہ بریک ہو رہے ہیں اینڈ دے آر ٹیکنگ اپ مور واٹر فرام دیئر سراؤنڈنگ وائل انجلیشن دیٹ می اکر آفٹر جلیشنائزیشن جیل فارمیشن ہو رہا ہے ہیئر یو کین سی دا کلیئر ڈفرینسز بٹوین جلیٹنائزیشن اینڈ جلیشن 
this is uh, I have put the put up this slide just to make your concept clear. I have already explained the difference between these two. So what happens in gelation? Two molecules of amylose joined together by hydrogen bonding as the energy around is lost. And upon heating, this hydrogen bond starts to break and due to reduction in energy, hydrogen bonding begins to form between these amylose molecules until there are enough amylose molecules and they form a continuous network forming a gel. Right? This is the whole process that occurs uh, in gelation. So this um, picture is representing how the gelation occurs. Swelling of the granule takes place and then it coalescence and form a gel network. How does the extent of heating affect the gelation? It depends on the availability of free amylose molecules for hydrogen bonding to form the continuous network. And amylose molecules become available when starch has been heated with water to break and release some of the amylose in the water. For optimal gel strength, starch paste need to be heated until enough amylose has been released, but not so much that the granules start to split apart into fragments. With a moderate rate of heating, gelatinization is complete. So overall, what is uh, happening over here? That gelation totally is depending on the availability of free amylose molecules. And what is happening? That the amylose molecules are available and again, usko water ke saath heat milti hai, then they release some more amylose into the water or pair wo amylose jo hai, um, they, they form a network and, uh, uh, and upon cooling they start getting uh, and they start to get settled and form a gel agitation in gelation which is obviously not recommended because it doesn't uh, need to be agitated while forming a gel while during gelatinization the agitation can be occurred and what is agitation is the movement of one or more components of a mixture to improve the contact for maximum gel strength starch mixture should be allowed to place without any disturbance when hydrogen bonds form between amylose molecules that are in close proximity they begin to provide the stable network needed for strong gel but agitation during the gelling period disrupts hydrogen bonds already formed and weaken the formation of gel what is the effect of other ingredients on gelation sugar and acid Sugar or acid ke addition jo hai wo usually flavor ko enhance karne ke liye uh, add kiya jata hai or um, they do have a softening effect on gel and they causes the gel to be more tender and translucent. Jaisi humari uh, jo uh, jelly formation hoti hai, it is one of the good examples. But the extent of softening caused by the acid is determined to great extent by the presence of sugar as well as by the time at which acid is added so uh, the ph when the acid is being added in the um, product uh, uski sugar ki presence ke saath uska heating ka rate kitna hai uska ph kitna hai uh, prior to gelatinization that also matters so in ye collectively ye wale factors jo hain wo uh, gelation ki jo hai formation pe effect karenge but uh, as a whole sugar and acid they do not interfere much in the formation of gel effect of fats and proteins they both influence the gel strength the effect of egg yolk protein in starch mixtures is greater how uh, we all know that when we 
expose the protein with heat the protein starts to coagulate so upon sufficient heating that is applied after egg yolk uh, being added to the gelatinized starch mixture it starts to coagulate and the thickened starch protein mixture gels on cooling but if the yolk proteins are not coagulated the cold thickened mixture does not gel kyun kyunki uh, uski jo um, alpha amylase ke action ki wajah se jo मिक्सचर है वो फ्लूड फॉर्म में ही रहता है क्योंकि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है और स्टार्च बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसकी विस्कोसिटी जो है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है सो फैट्स एंड प्रोटीन ऑल ऑन अ होल हैव अ गुड इम्पैक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जेल बट द यू कैन सी दैट द मेजर थिंग दैट शुड बी इन्वॉल्व इन formation of gel when fats and proteins are um, being added as an ingredient that coagulation should be occurred